عزب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈائیجیشنز کا چپٹر ڈائیجیشنز کا چپٹر اس کی اگر ہم دیکھ لیں تو چونکہ ہمارے ڈیلی لائف کے ساتھ تعلق ہے ہم صبح ناشتہ کہتے ہیں دوپیر کا کانا کہتے ہیں اور رات کا کانا کہتے ہیں اور یہ جس پراسس سے ڈائیجیسٹ ہو جاتا ہے اور یہ ہماری باڈی کا جو نیوٹرنٹس ہے ان کو یہ منرلز اور فوڈ نیوٹرنٹس مل جاتی ہیں تو ایک تو یہ چپٹر اس حوالے سے اہم ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ڈیلی بیسس پہ ہم جو چیز کھاتے ہیں وہ کہاں پہ جا کے یوٹیلائز ہو رہی ہیں دوسری ہماری باڈی جو ہے اس میں کون ایسے مین پارٹس ہیں جو کہ ڈائیجیشنز جو ہے اس میں انوالو ہوتے ہیں اور ساتھی ساتھ میں یہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری باڈی میں کون سے پارٹس جو ہے کہاں پہ کیمیکل ڈائیجیشنز ہو رہا ہے اور کہاں پہ میکینیکل ڈائیجیشنز ہو رہا ہے یا کہاں پہ دونوں جو ٹائپس کی ڈائیجیشنز ہیں وہ ہوتی ہیں اور ہماری جو ڈائیجیسٹ ٹریکٹ ہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بہت انفارمیشن اس سے بھی مل جائیں گی کہ کون کون سے پارٹ جو ہے وہ ہمارے ڈائیجیسٹ ٹریکٹس کے ساتھ شامل ہیں تو یہ جو نیکسٹ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں یہ چپٹر نمبر الیون ہے ڈائیجیشن ڈائیجیشن ہے کیا چیز تو یاد رکھیں ڈائیجیشن بسی کے لیے دا پروسس ان ویچ لارج کمپلیکس انسالوبل اینڈ نان ڈیفیوزیبل فوڈ سبسٹانسز اور کنورٹیڈ انٹو سمال سمپل سالوبل اینڈ ڈیفیوزیبل سبسٹانسز in elementary canal elementary canal جس کو digestive tract بھی کہا جاتا ہے elementary canal جس کو digestive tract بھی کہا جاتا ہے elementary canal یا digestive tract یا nutritional tract بھی کہتے ہیں nutritional tract بھی کہا جاتا ہے جس کا لنت جو ہے وہ تھرٹی فیٹ ہے یا نائن میٹر with the help of help of انزائم ہماری باڈی میں ہر ایک سٹپ جو ہے اس کے لیے انزائم کی ضرورت پڑتی ہے فر اگزامپل سلائیوری ایمائلیز ڈائیجیشنز میں انوالو ہے یا سلائیوری مالٹیز بھی انوالف ہے سلائیوری ایمائلیز سلائیوری مالٹیز اینٹ ایکسیسری گلینٹ ایکسیسری گلینٹ جو ہے وہ ہے پینکریاس اور لیور اینٹ لیور that is called digestion so digestion actually the process in which large complex, insoluble and non-diffusible food substances are converted into small, simple, soluble and diffusible substances in elementary canal or digestive tract or nutritional tract which is 30 feet or 9 meters length although our body if we look at our height یہ 5 point something 5.6 5.7 تک ہوتا ہے لیکن جو یہ folded farm میں ہوتی ہے convoluted farm میں ہوتی ہے with the help of enzyme salivary mylase اور salivary maltase اور accessory gland pancreas اور liver بھی involve ہوتے ہیں کیونکہ جو food ہم لیتے ہیں تو ان میں تین major components پائے جاتی ہیں ایک ہے ان میں protein ایک ہے اس میں carbohydrates اور ایک ہے اس میں لیپٹ تو یہ تین میجر کامپننٹس خوراک کی ان کو کہتے ہیں ٹرائی یومی وائریٹ 
सो ट्राइमिट्स मीन थ्री मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ और डाइट्स इसमें प्रोटीन को कन्वर्ट किया जाता है अमाइनो एसिड्स में और कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में जो कि पोलिसकेराइड्स या ओलिगोसेकेराइड्स की फार्म में होते हैं और लिपिड्स को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइसिरोल में और फिटी एसिड्स में प्रोटीन किस चीज की फार्म में हम लेते हैं प्रोटीन जो है वो पल्सिस की फार्म में हो सकता है एग की फार्म में होता है मटन हो गया फ्लेश गोश्त हो गया और फिश ये हो गया कार्बोहाइड्रेट जो है ये राइस में या आलू में पोटैटो में पाए जाते हैं इनके अलावा हानी जो है उसमें होता है और लिपिड्स जो है वो घी और ऑयल्स सो ये ज़्यादातर ये हमारी चीज़ें जो है खुराक की डाइट्स हैं अलावा इनके जो है वाइटमिनस और मिनरल्स साल्ट्स ये चीज़ें भी पाए जाते हैं और इनमें मुख्तलिफ़ वाइटमिनस मुख्तलिफ फ्रूट्स के अंदर या मुख्तलिफ़ वेजिटेबल्स के अंदर जो है मुख्तलिफ सोर्स पाए जाते हैं हम क्यों डाइजेशन कर रहे हैं डाइजेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि जो भी फूड पार्टिकल है ये हमारी बॉडी में यूज हो रहा है फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन की बात हो जाए तो प्रोटीन चूंकि हमारी हेयर हमारी नेल हमारी बोन हमारी कॉलेजेंस जो प्रोटीन है ये पाया जाता है सो so, कोलेजन प्रोटीन जो है कोलेजन प्रोटीन ये पाया जाता है बोन्स में पाया जाता है ये कार्टिलेज में इसके अलावा ये पाया जाता है आई कॉर्निया में और स्किन में पाया जाता है स्किन की डर में पाया जाता है नेल और जो हेयर है इसमें कैरेटीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है और इनके अलावा जो हमारी मोस्ट एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर है मोस्ट ऑफ द हारमोन जो है वो प्रोटीन इन नेचर है सो so, हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट्स भी बना रही है और फिजोलॉजिकल फंक्शन जो परफॉर्म होते हैं वो भी कर रहा है आ, दूसरे जो है इसमें आ, अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो जाए तो फ्यूल ऑफ द बॉडी है क्योंकि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ग्लूकोज की डिग्रेडेशन से हम एनर्जी लेते हैं और ये एनर्जी यूज होती है डिफरेंट फंक्शंस के अंदर लिपिड जो है वो इज इंसुलेटर यूज किया जा रहा है अब इसमें बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट इन्वॉल्व है डाइजेशन के इसमें फर्स्ट हम लेते हैं माउथ से माउथ में सबसे पहला पार्ट हम लेंगे टंक टंग जो है ये बना होता है स्केलेटल मसल से ऑल दो दैट इज नॉट अटैच विद स्केलेटन स्केलेटन के साथ अटैच नहीं है जस्ट लाइक डायफ्राम भी स्केलेटल मसल से बना होता है इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसको कहा गया है सो so, इसी टंग पे पाए जाते हैं टेस्ट बर्ड्स टेस्ट बर्ड जो है इसमें फिली फार्म है फंगी फार्म है फुलिएट फार्म है और सरकम विलेट्स फार्म डिफरेंट पेपेला पाए जाते हैं और इनका मेन काम है दे एक्चुअली सेलेक्ट द फूड ऑन द बेसिस ऑफ ऑफ इट्स टेस्ट और आपको जो है सेलेक्शन करने में मदद देता है और आपकी सेलेक्शन होती है दूसरा पार्ट जो है इसमें पाया जाता है पेलेट लेकिन पेलेट दो है एक होता है हार्ड पेलेट हार्ड पेलेट जो है और दूसरा सॉफ्ट पेलेट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हार्ड पेलेट्स है इसको कंसिडर किया जाता है पार्टीशन पार्टीशन बिटवीन नोज एंड माउथ नोज और माउथ के दरमियान जो है ये पार्टीशन है ये सख्त सा होता है ये वाला तालु ये सख्त सा होता है इसको हार्ड पेलेट्स कहते हैं सॉफ्ट पेलेट्स और इसके साथ यू उल्वा इन दोनों का काम क्या होता है दे प्रिवेंट द एंट्री फूड इन टू नोस एंड प्रोपेल दिम इन टू असफेगस और आपको जो है असफेगस की तरफ पुश कर देता है इसके अलावा दूसरी बात याद रखिए मौत जो है यहां इसमें मेजिटर इन टेम्पोरल्स मेजिटर इन टेम्पोरल्स मसल्स इन्वॉल्व होते हैं मेजिटर और टेम्पोरल मसल इन्वॉल्व होते हैं जो कि मदद करते हैं चीविंग में और इनमें इसको कंसीडर किया जाता है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है 
ये वाले जो है ये हमारे पास मेजिटर मसल्स है और ये वाले जो है टेम्पोर मसल्स है तो ये जो है इस लोअर जा को मूवमेंट देने में इन्वॉल्व होते हैं इसकी वजह से जा जो है इट्स मूव अप एंड डाउन जो है इसकी वजह से होती है इसके अलावा दूसरी बात जो है माउथ के अंदर जो है बोलस बन जाता है और ये बोलस ये पहुंचता है स्टामक तक फोर टू एट सेकेंड में इन फोर टू एट सेकेंड बोलस रीच टू स्टामक फोर टू एट सेकेंड में ये जो है ये स्टामक तक पहुंच जाता है और उसके बाद जो है नेक्स्ट आथ में आते हैं इसमें डिस्कस कर लेते हैं और वो है इसके अंदर से जो हमारे पास पेरिस्टाल से जवेव है पेरिस्टाल से जवेव याद रखिए पेरिस्टाल से जवेव यहां पे जनरेट नहीं होते नो प्रोडक्शन इसकी जो है यहां पे पेरिस्टाल से जवेव नहीं बनते तो माउथ में जो डिफरेंट पार्ट्स है वो वहां से स्टार्ट करेंगे दोबारा इसको टंग टंग जो इसका मेन काम है सेलेक्ट द फूड ऑन द बेस ऑफ इट्स टेस्ट सेकेंड पेलेट्स है इसमें सॉफ्ट और हार्ड पेलेट हार्ड पेलेट पार्टीशन है बिटवीन द नोज एंड माउथ सॉफ्ट पेलेट्स के साथ ये उलवा ये मिलके खुराक को नोज में जाने से रोकता है और इसको असफेक इसमें प्रोपेल कर लेता है मेजिटर और टेम्पोरल मसल जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है ये चीविंग में मदद करते हैं माउथ के अंदर जो है बोलस बन जाता है फोर टू एट सेकेंड में स्टामक तक पहुंच जाता है माउथ के अंदर प्रिस्टाल वेव जो है वो नहीं बनती वो आगे असफेगस के बाद बनती है एसोफेगस में बनती है और वहां से जो है ये डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू कर लेती है अब इसमें नेक्स्ट जो है माउथ का दूसरा फंक्शन जो है वो टीथ के बारे में आते हैं टीथ जो है ये दो टाइप्स के होते हैं वैसे टीथ है एग्जोस्केलेटन टीथ को एग्जोस्केलेटन कंसिडर किया जाता है और जस्ट लाइक हेयर एंड नेल्स टीथ जो है इसकी आउटर जो कोट है जिसकी आउटर लेयर है इसको एनिमल कहते हैं एनिमल ये एक येलो कोट सा होता है ये एक येलो लेयर्स होती है जो कि टीथ के ऊपर प्रेजेंस होती है दो किस्म की टीथ है एक मिल्की टीथ कहलाते हैं जिसको हम अक्सर कहते हैं दूध के दांत ये टेम्परेरी होते हैं ये जो है ये टेम्परेरी होते हैं और टोटल इसकी तादाद जो है ट्वेंटी होती है इसकी जगह पे फिर जब ये मिल की टीथ निकल जाते हैं और इनकी जगह परमानेंट टीथ ले लेते हैं परमानेंट टीथ जो है टोटल थर्टी टू होते हैं इसके अगर हम फार्मूला लिख लें तो इसमें इंसेजर इसके बाद है केनाइन उसके बाद है प्री मोलर और उसके बाद है मोलर सो so, इन सेजर जो है इसको आई से केनाइन को सी से प्री मोलर को पी से और मोलर को एम से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर एक चीज का अपना अपना एक फंक्शन है इसमें जो हमारे साथ इन सेजर है इसका मेन काम है कटिंग में जबकि केनाइंस का जो मेन फंक्शन है वो है टीयरिंग जबकि प्रीमोलर्स का जो काम है वो है ग्रेंडिंग और मोलर का जो काम है वो है मास्टिकेशन सो हर एक का अपना अपना जो है वो रोल है यहां पे हम आते हैं लेट सपोज ये हमारे पास अपर जा है ये हमारे पास अपर जा है और ये है हमारे साथ लोअर जा एक अपर जा और एक लोअर जा सो so, ह्यूमन क्या है ह्यूमन असल में बायोलेट्रल सिमेट्रिक है सो so, ये हमारी लोअर जा होगी ये हमारी अपर जा होगी ह्यूमन क्या है बायोलेट्रल सिमेट्रिक है सो so, बायोलेट्रल सिमेट्रिक के लिए अगर हम इसको कह दें सो so, ये वाला जो है इस तरह बायोलेट्रल सिमेट्रिक सो so, फिर यहां पर हम कहते हैं कि लेट सपोज ये हमारे साथ टीथ है So, यहां से स्टार्ट देंगे वन और टू ये दो क्या है ये इंसेजर कहलाते हैं सो so, दो अपर हैं और दो लोअर हैं सो so, इसी वजह से टू अपर एंड टू लोअर के लिए हम यूज करते हैं टू अपर इसको इंसेजर कहा जाता है सो so, ये है हमारे पास दो अपर और दो लोअर 
इस तरह आपकी लेफ्ट साइड्स पे भी और राइट right साइड्स पे भी सो ये हमारे पास इंसेजर हो गए इंसेजर के बाद फिर नेक्स्ट जो है वो है कैनाइंस अपर एक लोअर एक राइट right साइड्स पे सेम लेफ्ट साइड्स पे भी यही केस होता है सो so, इंसान जो है चूंकि बायोलेट्रल सिमेट्रिक है सो बायोलेट्रल सिमेट्रिक इन्हें हम यहां से ले रहे वन और टू ये जो है इंसेजर है अपर सेम ये वन और टू इंसेजर है इसके बाद वन टू क्या ये जो है थर्ड दट्स कार्ड इज के नाइन एक ये है और एक का ये हो गया और इसके बाद जो है राइट साइड ये दो जो है दट्स कार्ड इज प्री मोलर और एंड वाले मोलर से हमारी अपर जाके जो हमारे पास राइट साइड है उसकी अपर और लोअर जा सेम ये सीक्वेंस इधर भी है सो so, ये हमारे पास अपर वन और लोअर वन उसके बाद जो है फिर यहां पे दो जो है वो हमारे पास प्री मोलर होगा और एंड पे हमारे पास अपर थ्री है और लोअर थ्री है ये हमारे पास मोलर हो गई सो so, ये जो है इसका टीथ का जो है ये इसका फार्मूला इस तरह होगा फिर कि टू बाई टू वन बाई वन टू बाई टू इन थ्री बाई थ्री ये इसका सीक्वेंस होगा ये हमारे पास हम एक साइड्स की बात कर रहे हैं सो टू प्लस वन थ्री प्लस टू फाइव प्लस थ्री एट सो एट और ये भी एट सो एट बाई एट आ जाएगा एट बाई एट आ जाएगा लेकिन आपका ये एक साइड्स की बात हो गई राइट साइड्स पे सेम केस यहां लेफ्ट साइड्स पे भी चूंकि है वही कंडीशन जो है दो यहां पे और एंड पे थ्री जो है वो यहां पे पाए जाते हैं सो so, इसी बेसिस पे अगर हम इसको टू से मल्टीप्लाइड कर ले तो हम कहेंगे सिक्सटीन बाई सिक्सटीन टोटल कितना हो गया थर्टी टू थर्टी टू टीथ है और इनमें ये जो लास्ट वाले हैं कार्नर वाले जो है ये एंड वाले जो है इसको विजडम टूथ कहा जाता है इसको विजडम टूथ कहा जाता है हर एक टीथ का जो है रूट के नाल होता है जहां से इसकी नरिशमेंट्स होती है एक चीज ये भी जहन में याद रखिए कि जो हमारे पास केनाइन है ये जो कार्निवोर होते हैं कार्निवोर इनमें ये बड़े शार्प होते हैं यहां पे बड़े शार्प होते हैं लेकिन जो हमारे पास हर्बिवोर्स हैं, तो हर्बिवोर्स के अंदर ये एब्सेंट्स होते हैं अब अगर वहां पे एब्सेंट्स है तो वहां पे एक स्पेस पाया जाता है उस स्पेस का नाम है डायस्टेमा इनको डायस्टेमा कहा जाता है लेकिन अगर ही के नाइन हम एलिफेंट्स की बात करते हैं तो एलिफेंट्स में इसको टर्स्क कहा जाता है ये ये जो सूंग से बाहर निकले होते हैं सो इसको फिर टर्स कहा जाता है ये हमारे पास जो है इस टीथ की जो इंफॉर्मेशन है वो आ गई सो अब इसके बाद जो है नेक्स्ट माउथ के साथ जो रिलेटेड है वो है सलाइवरी ग्लेंड्स की बात करेंगे सलाइवरी ग्लेंड्स जो है ये माउथ में प्रेजेंट्स होता है सलाइवरी ग्लेंड्स इसके बाद हम अब आते हैं सलाइवरी ग्लेंड्स की बात करेंगे सलाइवरी ग्लेंड्स है ये एक्सोक्राइन है ये जो है ये एक्सोक्राइन है सलाइवरी ग्लेंड टोटल जो है इनकी थ्री पेयर्स होते हैं थ्री पेयर्स इनमें एक है पेरोटेड्स एक है सब मिंडीब्यूलर और एक है सब लिंगुअल इसमें जो प्योरोटेड है ये लार्जेस्ट है लार्जेस्ट और दैट इज कंसिडर टू बी नियर टू द ईयर ये ईयर के नजदीक होता है सब मिंडीब्यूलर जो है ये जो मिंडेबल बोन्स है इनके साथ नजदीक है जबकि जो सब लिंगुअल है ये बिलो द टंग पाया जाता है और इनको एबनर्स ग्लेंड भी कहा जाता है इसको एबनर्स ग्लेंड भी कहते हैं सब लिंगुअल जो है ये रिलीज करता है लिंगुअल लाइपेस 
ये जो है ये लिंगुअल लाइपिस की प्रोडक्शन कर रहा है ना सलाइवरी ग्लेंट रिलीज कर रहा है सलाइवा सलाइवा जिस वक्त फ्रेश सलाइवा होता है सो फ्रेश सलाइवा पीएच जो है वो है एट फ्रेश सलाइवा का पीएच जो है वो एट है लेकिन बाद में इसके पीएच जो है वो ड्रॉप हो जाता है सो लेटर ऑन इट्स पीएच ड्रॉप टू सिक्स पॉइंट वन टू सिक्स पॉइंट एट क्यों ड्रॉप होता है इसकी वजह क्या है इसकी वजह यह है कि सलाइवा में पाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट NHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये एंटीसेप्टिक है और डिफेंस सिस्टम में जो है ये रोल अदा करता है ये रिलीज कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज हो जाता है तो मीडियम को वो एसिडिक बना देता है दूसरा ये रिलीज कर रहा है सलाइवरी एमाइलेस सलाइवरी एमाइलेस जो है इसको फाइलिन बी कहा जाता है टी साइलेंट है इसका क्या फंक्शन है हमारा जो खुराक है मोस्टली स्टार्च की फार्म में होता है तो इनको वो डाइजेस्ट कर लेता है इसको वो माल्टोस में कन्वर्ट कर लेता है माल्टोस और तीसरा जो है इसमें का कंपोनेंट्स है और वो है सलाइवरी माल्टेस इसका क्या फंक्शन है ये जो अभी माल्टोस बना ये चूंकि डाइसेकराइट है इसको कन्वर्ट कर लेता है टू ग्लूकोज यूनिट्स में तो इसी वजह से हमें खुराक के जायके का पता चलता है ग्लूकोज के साथ चूंकि हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं और वो हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है ये अटैच हो जाते हैं टेस्ट बर्ड्स के साथ जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है इसकी पीएच अगर हम बात कर लें तो इसका पीएच है 6.1 टू 6.8 सेम सलाइवरी माल्टेस का पीएच भी हमारे पास 6.1 टू 6.8 है सो so, इसकी वजह से इसका पीएच है वो मेंटेन किया जाता है सलावरी इमाइलेस का और साथ ही साथ जो है सलावरी माल्टेस इन सलावरी इमाइलेस सो पीच कभी चूंकि ज्यादा इफेक्ट होता है एंजाइम्स की एक्टिविटी पे अब यहां पे हम बात करते हैं जो हमारे पास माउथ के अंदर दोनों किस्म की डाइजेशन होती है बोथ इसमें मैकेनिकल भी है एंड केमिकल डाइजेशन भी है बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन आकर अब इसमें अगर हम मैकेनिकल डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो अभी जो टीथ की वजह से ग्रेंडिंग हो गई वो केमिकल डाइजेशन अभी जो हमने इंजाइम्स की बात कर ली वो और दूसरी बात कि माउथ के अंदर सिर्फ लेस देन फाइव परसेंट या अबाउट फाइव परसेंट About 5% परसेंट कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है अबाउट फाइव परसेंट कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड और जबकि नो लिपिड्स एंड नो प्रोटीन इसकी जो है डाइजेस्टन नहीं होती सो नो लिपिड नो प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इनकी यहां पे खुराक की डाइजेशन नहीं होती तो माउथ के अंदर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास अब आ गई हैं इसमें फर्स्ट हमारे पास टंग है टंग जो कि खुराक की सिलेक्शन करता है दूसरा इसमें पेलेट हुआ सॉफ्ट और हार्ड पेलेट तीसरा जो है इसके अंदर सलावरी ग्लेंड्स हो गए चौथा इसके अंदर मेजिट और टेम्पोर मसल्स हो गए और इनके अलावा सलावरी ग्लेंड्स वगैरह हो गए और हर एक का अपना अपना एक रोल है उसके बाद अब आते हैं सेकेंड पार्ट है और वो है फेरिंग्स फेरिंग्स जो है ये कौन शेप होता है कौन शेप और 4.5 इंच इसका हाइट होता है और फेरिंग्स को डिक्लेयर किया गया है ड्यूअल इन नेचर ड्यूबल इन नेचर इसलिए कहा गया है कि बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम 
part of digestive system and part of respiratory system. Yeshun ke in dono ka part hai. Digestive system ka bhi hai aur ye respiratory system ka bhi hai. Madhubi ke agar in case ek patient sa hai, usko coma hai. Agar wo coma mein cha chuk hai, ab kya karna hoga iski liye? To usko humne नाक के जरिए से जो है वो पाइप पास करना है ताकि उसको हम खुराक दे सके या अगर एक इनके से एक बंदा है उसको साइनोसाइटिस है उसको सांस लेने में तकलीफ है नोस के जरिए से तो वो मौत के जरिए से सांस ले सकता है तो इसी बेसिस पे इसको ड्यूअल इन नेचर्स कहा गया है इसके बाद फिर होता है नेक्स्ट पार्ट असफेगस ये जो असफेगस है ये हमारे पास होता है 10 इंच लॉन्ग या हम कह सकते हैं कि दैट इज फ्रॉम 18 टू 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है असफेगस में पाया जाता है कार्टिलेज रिंग्स होते हैं जो कि उसको कलैप्स होने से रोकता है असफेगस ये डॉर्सल साइड्स पे होता है डॉर्सल साइड्स पे होता है ऑन एबो नोटोकार्ड्स पे और असफेगस यहां पे पेरिस्टाल्सिस वेव जनरेट्स होती है पेरिस्टाल्सिस वेव जो है ये एक सर्कुलर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल मसल तो सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो है इसमें इन्वॉल्व होती है सो इस वजह खुराक जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है अगर ये पेरिस्टाल्सिस वेव रिवर्स हो गए तो इसको कहते हैं एंटी पेरिस्टाल्सिस एंटी पेरिस्टाल्सिस की वजह से क्या हो जाता है वोमिटिंग होती है इसकी वजह से वोमिटिंग होती है लेट्स सपोज हम यू कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास जो है कोन शेप जो स्ट्रक्चर्स है ये है फैरिंग्स कोन शेप स्ट्रक्चर जो है इसको फैरिंग्स कहा जाता है अब इस फेरिंग्स की यहां पे जो डॉर्सल साइड्स है ओपनिंग है इसको असफेगस कहा जाता है तो ये हमारे पास असफेगस है असो फेगस जबकि दूसरे साइड्स पे अगर देख लें तो ये ओपन हो रहा है दूसरे साइड्स पे ये ओपन हो रहा है लैरिंग्स पे तो ये हमारे पास लैरिंग्स हुआ अब यहां पे एक चीज अगर हम देखने और करें तो यहां पे ओपनिंग नजर आ रही है इस ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं सो ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इज कॉल्ड ग्लोटिस इसको ग्लोटिस कहा जाता है ग्लोटिस को कवर करने के लिए यहां इसके ऊपर लिड सा होता है इसको एपिग्लोटिस कहते हैं एपिग्लोटिस जो है ये इलास्टिक कार्टिलेज है क्या चीज है इलास्टिक कार्टिलेज है ये अब यहां पे अगर हम फेरिंग्स की बात कर रहे हैं तो फेरिंग्स जो है डिफरेंट साइड स्पेस की ओपनिंग है एक है इसमें आरो फेरिंग्स एक है नेजो फेरिंग्स सो ये जो है इसकी अगर नेजल की तरफ है सो इसको नेजो फेरिंग्स कहते हैं और अगर असफेगस की तरफ है तो इसको आरो फेरिंग्स कहते हैं और लेरिंगो फेरिंग्स जो है उसका लेरिंग्स के साथ कनेक्शन होता है लेरिंगो फेरिंग्स डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज किए जा रहे हैं इसके लिए अब यहां पे खुराक जो आती है तो मेन फूड पार्टिकल्स जब यहां पे आती है तो इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरफ जो है पुश किया जाता है ये जो लैरिंग्स है इसको कहा जाता है ड्यूअल इन फंक्शन ड्यूअल इन फंक्शंस क्यों कहते हैं इसकी वजह क्या है ड्यूअल इन फंक्शन इसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहां यहां पे लैरिंग्स के अंदर पाया जाता है वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है इसको क्योंकि यहां पे वोकल कार्ड प्रेजेंट्स होता है और ये वोकल कार्ड जो है वो हॉरिजेंटली 
ये लोकेट्स होते हैं और इनकी वाइब्रेशन से साउंड्स बनती है जो कि जुबान के साथ टकरा के ये इसकी वॉइस प्रोडक्शन होती है इनकी वजह से इसके बाद जो है लेनिक्स के बाद नेक्स्ट पार्ट फिर शुरू होता है और वो है ट्रे क्या का सो so, यहां पे नेक्स्ट पार्ट जो है वो है ट्रे क्या का ट्रे क्या बेसिकली ये बना होता है 16 टू 20 सी शेप या हार्स शू शेप से बना होता है जिसका जो लेंथ है वो 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है जबकि 2 सेंटीमीटर जो है ये वाइड होते हैं अब ट्रे क्या जो है ट्रे क्या इसको विंड पाइप बी कहते हैं ट्रेकिया जो है इसको विंड पाइप कहते हैं जबकि असफेगस जो है इसको फूड पाइप कहा जाता है कभी कभार जब खुराक जो है वो सांस की नली में आ जाता है तो सांस की नली में अक्सर ये ट्रेकिया के अंदर जो है वो ट्रैप हो जाता है विन फूड इज ट्रैप्ड जब ये खुराक यहां पे पंथ जाता है दिस फिना में नॉड चौकिंग इससे क्या होता है बंदा जो है उसकी सांस तकलीफ शुरू हो जाती है वो सांस नहीं ले सकता दम घुटता है इंसान का लेकिन चूंकि ट्रेकिया में अल्लाह ताला के एक निजाम भी है सिस्टम भी है यहां पे सीलिया पाए जाते हैं सीलिया इनकी फ्लेकरिंग से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो इसको एक्सपल्स किया जाता है वापस स्निजिंग के साथ इसको बाहर फेंक दिया जाता है एक चीज ये भी याद रखी के बाद का हमें हार्ट बर्न सी होती है इस हार्ट बर्न को पायरोसिस भी कहते हैं हार्ट बर्न या पायरोसिस क्या चीज है दट्स बेसिकली द सेंसेशंस या इनफ्लेमेशंस सेंसेशन या इनफ्लेमेशंस ऑफ असोफेगस किस वजह से ड्यू टू कायम कभी कभार ये कायम जो है वो स्टामक से वापस आ जाता है जब स्टामक से कायम वापस आता है असफेगस में तो हमें हार्ट बर्न जो है वो इन्फ्लेमेशन असफेगस में स्टार्ट होती है लेकिन इसकी कई रीजन हो सकती है ये स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है ये फैट्स की वजह से भी हो सकता है ये अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है और ये मुख्तलिफ रीजन जो है Uh, उनकी वजह से ये हार्ट बर्न या पायरोसिस का मसला हो सकता है सो so, इन्फ्लेमेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है और एक चीज और भी इधर में याद रखें खुराक जो है डाइजेशन जो है इसके लिए बंदा जब मेंटली प्रिपरेशन करता है इसको हंगर पिंग्स क्या आते हैं इसके लिए टर्म यूज किया जाता है इसको कहा जाता है हंगर पिंग ये हंगर पिंग जो है इंसान की बॉडी में 24 12 से लेकर 24 फोर आवर पहले ये जनरेट्स होते हैं डिजायर्स ऑफ ईटिंग फूड्स ये जो है वो जनरेट्स होना शुरू हो जाता है उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट आते हैं स्टामक पे नेक्स्ट आते हैं स्टामक पे फर्स्ट माउथ सेकंड फेरिक्स थर्ड अस्पेगिस और नेक्स्ट स्टमक स्टमक जो है फर्स्ट याद रखिए ये जे शेप स्ट्रक्चर है इसका जे शेप और दूसरा जब एम टी स्टमक हो एम टी स्टमक एम टी स्टमक वॉल्यूम इज 50 मिली होती है स्टमक जब एम होता है तो इसका वॉल्यूम है 50 मिली When food is occupied, so its capacity reach to one liter, या sometime its capacity reach to four liter तक भी expand हो सकती है और ये भी याद रखिए stomach जो है इसमें भी both mechanical, both mechanical and केमिकल डाइजेशन अकर बहुत मैकेनिकल इन केमिकल डाइजेशन जो है इसमें पॉसिबल होती है और इनके अलावा ये भी जहन में याद रखें कि यहां पर स्टमक जो है ये एब्जर्व करता है आयरन को भी एब्जर्व कर सकता है 
اور ساتھ میں جو ڈرگس وغیرہ ہیں اسپیرین یہ بھی جو ہے ابزرب ہو سکتی ہے سٹامک کے اندر سے سٹامک جو ہے یہ اس میں ٹوٹل جو ہے فور لیئرز ہوتے ہیں فور لیئرز جن کی ہمارے پاس سیکوینس جو ہے وہ ہے فرام ان سائڈ ٹو آؤٹ سائڈ ایک ہے میوکوسا دوسرا ہے سب میوکوسا تیسرا ہے مسکیولیرس لیئر مسکیولیرس لیئر اور آؤٹر موسٹ جو ہے وہ ہے سیروسا یہ چار لیئرز ہیں فرام ان سائڈ ٹو آؤٹ سائڈ اس کے علاوہ اس پہ تھری ٹائپس آف مسلس پائے جاتے ہیں لیکن یہ مسل جو ہے یہ پائے جاتے ہیں مسکیولیرس لیئر میں کون کون سے ہیں ان میں لانگیچوڈنل مسلس ہوتے ہیں ان میں سرکیولر مسلس ہوتے ہیں اور ان میں اوبلیک مسلس ہوتے ہیں سو یہ ڈیفرنٹس مسل اس میں پائے جاتے ہیں which help in churning process اس کے علاوہ سٹامک جو ہے یہ اس میں دو والف پریزنٹس ہوتے ہیں سٹامک کے اندر جو ہے دو والف پریزنٹس ہوتے ہیں جس میں ایک وال جو ہے اس کو کہتے ہیں کارڈیک سفنکٹرز ایک کو کارڈیک سفنکٹرز کہتے ہیں اور دوسرے کو پائلورک سفنکٹرز کہتے ہیں کارڈیک سفنکٹر اور پائلورک سفنکٹر کارڈیک سفنکٹرز کدھر ہوتا ہے کارڈیک سپنکٹر is also called as asophagels اس کو asophagels سپنکٹر بھی کہا جاتا ہے کدھر پایا جاتا ہے that is present between stomach and asophagus یہ stomach اور asophagus کے درمیان ہوتا ہے پائلورک سپنکٹر کدھر ہوتا ہے یہ پریزنٹس ہوتا ہے stomach and duodenums کے درمیان سے سٹامک اور ڈیو ڈی نمس کے درمیان یہ پریزنٹس ہوتا ہے تو یہ ڈیفرنٹس انفارمیشنز ہیں اس سے سٹامک کے بارے میں سٹامک جو ہے وہ جے شیپ ہے اور اس کے علاوہ یہ ابڈامین میں پریزنٹس ہوتا ہے امٹی سٹامک کا والیوم فیفٹی میلی لیٹر ہوتا ہے لیکن یہ ایکسپن ہو سکتا ہے اپ ٹو ون لیٹر ان سم ٹائم فور لیٹر خوراک کی کپیسیٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سٹامک میں فیزیکل میکینیکل اور کیمیکل ڈائیجیشنز ہوتی ہے اور سٹامک میں ڈیفرنٹ ٹائپس کے سیلز ہیں ان میں ایک ہے پیرائٹل پیرائٹل سیل آلسو کار اگزنٹک سیل پیرائٹل سیل آلسو کار اگزنٹک سیل سیکنڈ ہے اس میں چیف سیل آلسو کار اس زائموجن سیل تیسرا جو ہے اس میں ہے میوکس سیل آلسو کار پائلورس سیلز فورت ون جو ہے اس میں ہے ڈی سیلز فیفت ون ہے اس میں جی سیلز اور سکس ون ہے اس میں انٹیرو کرومی فین سیل ناو ہر ایک سیلز کی اپنی اپنی پروڈکشن ہو رہی ہے پہلے آتے ہیں اگزنٹک سیلز پہ اگزنٹک سیل جو ہے یہ ریلیس کر رہا ہے ایج سیلز کی پروڈکشن لیکن ایج سیلز مینز کہ یہاں پہ 0.15 مول آف ہائیڈروجن آئین کی پروڈکشن ہو رہی ہے جسی کی وجہ سے ان کا پی ایچ جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے ٹو پہ یا سم ٹائم ون پوائنٹ فائف ٹو ون پوائنٹ سکس پہ آ جاتا ہے تو انہی پیچ کی وجہ سے سٹامک جو ہے سٹامک ان کو سٹیرائل ڈیکلیئر کیا گیا سٹیرائل کا مطلب یہ ہے کہ they have no germs یہاں پہ کسی قسم کی جام وغیرہ سروائیول نہیں کر سکتے دوسرا جو ہے یہ ریلیس کر رہا ہے انٹرنسک فکٹر انٹرنسک فکٹر ہے کیا چیز انٹرنسک فکٹر پروٹین ہے کیوں ریلیس ہوا 
جب باڈی کو وائٹامن بی کی ضرورت ہے یا ان کو کیلشیم آئن کی ضرورت ہے تو یہ وائٹامن چونکہ بی کمپلیکس ہے اس میں بی ون بی ٹو اپ ٹو بی ٹویل تک مختلف مالیکیولز ہیں اور یا کیلشیمز کی اگر ضرورت ہے تو یہ انٹرنسک فکٹر سٹامک کے اندر ان کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے اور انٹرسٹائن میں جا کے اس کو ابزارب کر لیتا ہے چیف سل یا ویموجن سلز چیف سل یا ویموجن سل جو ہے یہ پروڈیوس کر رہا ہے رینین آر ای ڈبل این آئی این بی بی چھوٹے بچوں میں جو ہے یہ رینین کی پروڈکشنز کر رہا ہے رینین کا کام کیا ہے رینین اس انوالو این کرلنگ آف ملک ٹو پریسی پیٹیٹ کیسین پروٹین کیسین پروٹین ان ملک بچے جو ہے وہ ماں کا دودھ پیتے ہیں ماں کے دودھ میں ان کے لیے کیسین پروٹین ہوتا ہے اس کی وہ پریسیپیٹیٹ کر لیتا ہے سو ایک یہ رینین ہے ایک رینین ہم لفظ استعمال کرتے ہیں آر اے این آئی این یہ رینین جو ہے یہ ہارمون ہے اور یہ کیڈنی ریلیس کر رہی ہے اور بلڈ پریشرز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے سو وہ رینین آر ای ڈبل این آئی این کے ساتھ ہے اور یہ سنگل این کے ساتھ ہے آر ای این آئی این دوسرا یہ ریلیس کر رہا ہے گسٹرک لائی پیس اور تیسرا یہ پروڈیوس کر رہا ہے یہ پیپسی نوجن پیپسی نوجن is an anecto form of پیپسین پیپسینز میں کنورڈ ہوگا کس کی موجودگی میں ایچ سیل کی موجودگی میں پریزنس میں اور پس ایر پیپسین کا کام کیا ہے اس کا کام ہے ڈائیجسٹ پروٹین یہ جو ہے پروٹین کو ڈائیجسٹ کر سکتا ہے میوکس سیل میوکس سیل ریلیس کرتا ہے بائی کاربونیٹ آئنز اور ان کے علاوہ یہ ریلیس کر رہا ہے گلائکو پروٹینز یہ گلیکو پروڈین جو ہے یہ وارٹر کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے جب یہ وارٹر کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے تو ان سے بن جاتا ہے میوکس میوکس کیا کہا رہا ہے دے ایکچولی لیبل سٹامک والز دے لیبل سٹامک والز تو پروٹیکٹ فرام فرام پیپسین ایچ سیل اینٹس ایک بیکٹیریہ ہے اس کا نام ہے ہیلیکو بیکٹر پائلوری جس کو ایچ پائلوری بھی کہتے ہیں سمجھلی بھی یہ ہے کہ اگر ہم اس کی سٹمک والس کے لیبلنگ نہ ہوتی تو اب اس کے بعد آتے ہیں ڈی سیلز پہ ڈی سیل جو ہے ڈی سیل یہ ریلیس کرتے ہیں سومیٹو سٹیٹین سومیڈوسٹیٹین کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام ہے انہیبٹ ایسیڈیٹی یہ ایسیڈیٹی لیولز کو انہیبٹ رکھتا ہے اس کے بعد ہے نیکسٹ جی سیل جی سیل ریلیس کر رہا ہے گسٹرین کو یہ ریلیس کرتا ہے گسٹرین کو گسٹرین کیا ہے گسٹرین ہے انڈوکرائنز یہ انڈوکرائنز ہے اور یہ اس کا کام کیا ہے دے سٹیمیولیٹ گسٹرک جوس یہ گسٹرک جوس کو سٹیمیولیٹ کرے گا اور گسٹرک جوس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں گسٹرک جوس کے اندر میوکس ہوتا ہے ایچ سیل ہوتا ہے اور پیپسی نوجنز پا جاتا ہے اور لاسٹ ہے انٹیرو کرومی فین انٹیرو کرومی فین جو ہے یہ ریلیس کرتا ہے ہسٹامین اور ہسٹامین کا یہاں پہ کام ہے سٹیمولیٹ ایسیڈیٹی یہ ایسیڈیٹی کو سٹیمولیٹ کرتا ہے تو ایک جو ہے ڈی سیل وہ اس کو انہیبٹ کر رہا تھا اور انٹیرو کرومی فین سیل اس کو سٹیمولیٹ کر رہا ہے اس وجہ سے اس کا لیول جو ہے وہ نارمل ہوتا ہے بات رہ گئی یہ جو گسٹرک جوسز ہے یہ اس کی پروڈکشن فور ہنڈریڈ ٹو ایٹ ہنڈریڈ ایمل ہے 400 to 800 ملی لیٹر جو ہے اس کی پروڈکشنز ہوتی ہے گسٹرک جوسز کی اور یہی گسٹرک جوسز جو ہے یہ ڈائیجیشنز میں انوالف ہے پروٹین کی صرف ڈائیجیشنز ہو رہی ہے پروٹین کی 
स्टमक के अंदर और अब ये जो गिस्ट्रीन है इनको कैसे स्टिमुलेट किया जाता है गिस्ट्रीन को तो याद रखें ओनली प्रोटीन इज डाइजेस्टेड ओनली प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इन स्टमक स्टमक में सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है एक बात दूसरी बात जो गिस्ट्रीन है चूंकि हमने पढ़ लिया है तो इंडोक्राइन है इज स्टिमुलेटेड इज स्टिमुलेटेड बाय प्रोटीन इन डाइट खुराक के अंदर जो प्रोटीन होता है वो उसकी स्टिमुलेशन करता है अब इसके स्ट्रक्चर पे लेट सपोज हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास स्टमक है और ये वाला रीजन जो है इसको कार्डियक रीजन कहते हैं इसको कार्डिक रीजन कहते हैं आल्सो कार्ड इस एसोफेजियल रीजन एसोफेजियल रीजन या कार्डिक रीजन कहते हैं ये जो असोफेजल रीजन है या जिसको कार्डिक रीजन भी कहा जाता है ये इसका फर्स्ट पार्ट है स्टमक का यहां पे वाल प्रेजेंस होता है इस वाल को कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर इसको कार्डिक स्फिंक्टर भी कहते हैं या इसको असोफेजियल स्पिंक्टर भी कहा जाता है कार्डिक स्पिंक्टर या असफेजल स्पिंक्टर कहा जाता है एक पार्ट हुआ दूसरा पार्ट जो है इसको फंडस कहते हैं तीसरा पार्ट जो है इसको बॉडी कहा जाता है और फोर्थ पार्ट जो है इसको पायलोरिक रीजन कहा जाता है तो चार पार्ट है स्टमक के इसी पायलोरिक रीजन जो है यहां पे पायलोरिक स्पिंक्टर पाया जाता है फाइलोरिक स्पिंक्टर वाल जिसे कहते हैं और ये भी देर में याद रखें कि 5 टू 15 एम एल ऑफ काइम इंटर्ट इन टू ड्यूडिनम्स एट ईच इंटरवल इस इंटरवल यहां पे रिलीज होता है स्टमक जो है इसकी हमने बात की थी चार लेयर्स हैं सो स्टमक जो है इसमें टोटल फोर लेयर्स होते हैं जिसमें हमने कहा था कि इनर मोस्ट जो है वो है म्यूकोसा उसके बाद सेकंड जो है वो है सब म्यूकोसा और तीसरी जो है वो है मस्क्यूलेरस लेयर मस्क्यूलेरस लेयर और आउटर मोस्ट जो है वो है सिरोसा सो ये इसकी चार लेयर्स हैं जिसमें मस्क्यूलेरस लेयर्स के अंदर जो है फिर मुख्तलिफ जो मसल्स हैं वो पाए जाते हैं इसमें सो so, स्टमक में जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वहां से खुराक जो है वो इंटेस्टाइंस की तरफ जो है वो मूव होता है सो so, अब हमारे पास एक है स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा है लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसको आपस में अटैच रखने के लिए लिंक रखने के लिए यहां पे वॉल प्रेजेंस होता है इसको कहते हैं एलियोसिकल वाल कहते हैं इसको इसको एलियोसिकल वाल कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसमें फर्दर हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं एक है इसके अंदर ड्यूडिनम ड्यूडिनम्स ड्यूडिनम्स कहते हैं एक चीज सी भी देर में याद रखें स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 17 फीट इसका लेंथ है और 3 टू 4 सेंटीमीटर इनका डायमीटर होता है 
स्मॉल इंटेस्टाइल में ये भी ध्यान में याद रखिए कि यहाँ पे जो वेव्स है वो एरिगुलर्स वेव्स पाए जाते हैं और ये एरिगुलर वेव इसलिए पाए जाते हैं कि ताकि खुराक जो है इसकी प्रॉपर डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो सके दूसरा जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये फाइव फीट इसका लेंथ होता है और ये नाइन टू ट्वेल्व सेंटीमीटर जो है इसका डायमीटर है अब हम ये कह सकते हैं कि थ्री टाइम्स ग्रेटर इन डायमीटर थ्री टाइम्स थ्री टाइम ग्रेटर इन डायमीटर थ्री टाइम ग्रेटर इन डायमीटर टू स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले में इसका डायमीटर जो है वो थ्री टाइम्स ग्रेटर होता है अब यहां पे जो ड्यूडिनम्स है उसकी बात करते हैं ड्यूडिनम्स याद रखिए ये लिटिन वर्ड से निकला है जिसके नाम है ड्यूडिनम्स डिजिटेरम्स ड्यूडिनम डिजिटेरम्स का मतलब है ट्वेल्व डिजिट ट्वेल्व डिजिट तो हम क्या सकते हैं जो ड्यूडिनम है ये टेन टू ट्वेल्व इंच लॉन्ग है ड्यूडिनम जो है इसकी फोर सेगमेंट्स है फोर सेगमेंट जिसमें एक है सुपेरियर ड्यूडिनम्स एक है डिसेंडिंग ड्यूडिनम एक है ट्रांसवर्स ड्यूडिनम और एक है एसेंडिंग ड्यूडिनम और दूसरी बात ड्यूडिनम्स के साथ जो रिलेटेड है दे आल्सो रिसीव बॉइल फ्रॉम गॉल ब्लेडर गॉल ब्लेडर ऑफ लीवर से लीवर के गॉल ब्लेडर से बॉइल को रिसीव कर रहा है एंड पिनक्रियाटिक जूस एंड पिनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पिनक्रियास पिनक्रियास से जो है वो पिनक्रियाटिक जूस को रिसीव कर रहा है ये जो है इसका फंक्शन है अब यहां पर याद रखें ड्यूडिनम जो है इसमें ब्रूनर ग्लेंड्स भी पाया जाता है ब्रूनर ग्लेंड्स इस ब्रूनर ग्लेंड्स का काम है न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ कायम कायम जब वहां स्टमक से आता है तो उसकी एसिडिटी को ही न्यूट्रलाइज कर लेता है दूसरे इसमें पाया जाता है सिक्रिटीन सिक्रिटीन जो है That is the first hormone to be discovered. सिक्रिटीन is the first hormone to be discovered. और याद रखें सिक्रिटीन एंडोक्राइन है काम क्या है सिक्रिटीन का इसका काम है स्टिमुलेट बाइल फ्रॉम गॉल ब्लेडर Stimulate bile from gall bladders of liver and pancreatic juice. Pancreatic juice of pancreas. Pancreas जो है इसकी pancreatic juice release करता है और gall bladder से bile को receive uh, stimulate करता है ये इसका function है अगर in case ये ना हो तो फिर यहां पर सी सी के कहते हैं जिसका नाम है कोल सिस्टो कैनिन तो कोल सिस्टो कैनिन जो है फिर ये फंक्शन परफॉर्म करता है मतलब ये है कि ये फिर स्टिमुलेट्स करता है बाइल को गॉल ब्लेडर से और पिन क्रियाटिक जूस को पिन क्रियास से सो so, ये भी ध्यान में याद रखें ये जो है हमारे साथ ड्यूडन के साथ जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है हाँ ये जो है ड्यूडिनम्स के साथ जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हो गई अब इसके बाद जो है ड्यूडिनम्स से नेक्स्ट पार्ट जो है वो शुरू होता है ड्यूडिनम के बाद फर्स्ट ड्यूडिनम हुआ उसके बाद सेकेंड पार्ट जो है जे है 
जेजुनम जो है ये फोर टू सेवन फीट इसका लेंथ है जेजुनम जो है यहां पे खुराक डाइजेस्ट हो जाता है कंप्लीट फूड डाइजेशन खुराक मुकम्मल तौर पर जो है वो जेजुनम में डाइजेशन इसका कंप्लीट होता है क्यों क्योंकि यहां पे डिफरेंट किस्म के एंजाइम है सक्रेज है यहां पे माल्टेज है लिक्टेज है एरेपसिन है सो so, ये जो है इसकी बेसिक इंग्रेडिएंट्स बना देते हैं खुराक की मुकम्मल डाइजेशन यहां पे कंप्लीट हो जाती है जे जनम्स के अंदर जब जेनम के बाद होता है एलियम एक है आई एल ई यू एम और एक है आई एल आई यू एम आई एल आई यू एम जो है ये बोन है एलियम एस्टियम प्यूबिस जो कि कॉक्सल बोन बनाते हैं एलियम जो है ये फाइव टू सेवन फीट है और एलियम जो है इसमें पाया जाता है रोगिया रोगिया में पाया जाता है वेलाई वेलाई में प्रेजेंस होते हैं माइक्रो वेलाई माइक्रो वेलाई में दो चीजें हैं एक होता है इसमें लिगटील और एक इसमें होता है ब्लड वेसल और एक अपना फंक्शन है ब्लड वेसल्स का काम क्या है ब्लड वेसल्स का काम है एब्जर्व अमाइनो एसिड इन ग्लूकोज इनकी एब्जर्बन यहां पे होती है लिगटील क्या चीज है लिगटील इज द पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम और इसका काम है एब्जर्व फिटी एसिड इन ग्लाइसिरोल्स फिटी एसिड और ग्लाइसिरोल्स की एब्जर्ब जो है ये लिगटील कर रहा है सो स्मॉल इंटरस्टैंड जो है इसमें रेगुलर वेव स्टार्स वेव और यहां पे रेगुलर वेव जनरेट्स होती हैं। रेगुलर वेव इसलिए जनरेट्स होती हैं ताकि डाइजेशन जो है ये होने के बाद जो फीसेस है इसको प्रॉपरली एक्सपेल किया जा सके इसको बॉडी से जो है रिमूव किया जा सके सो so, ये जो है स्मॉल इंडस्टैंड की बात हो गई जहां पे खुराक की डाइजेशन होने के बाद अब इनकी एब्जर्बन जो है वो शुरू हो जाती है इसके बाद फिर हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है फिर है लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में एक है सीकम सीकम एक है कोलोन एक है रिक्टम और एक है एनल केनाल सीकम जो है ये सिक्स सेंटीमीटर लॉन्ग है कोलोन 1.5 मीटर लॉन्ग है और एनल के लाल वन इंच लॉन्ग है और रेक्टम जो है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है सीकम जो है इसका एक ब्लंट एंड है इसको अपेंडिक्स कहते हैं इनफ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स इस कार्ड इज अपेंडिसाइट इनफ्लेमेशन इनफ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स इनफ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स इस कार्ड अपेंडिसाइट्स अब इस अपेंडिक्स को डिक्लेयर किया गया है विस्टीजियल आर्गन विस्टीजियल आर्गन मीन दो आर्गन विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी बट हैविंग नो फंक्शन और ये अपेंडिक्स जो है दे एक्चुअली दे हैव प्लेड रोल इन अम्यूनिटी दे हैव प्लेड रोल इन अम्यूनिटी सेकेंड है कोलोन कोलोन जो है ये लार्ज पार्ट्स है ये इंटेस्टाइंस का और कोलोन जो है यहां पे बैक्टीरियल्स पॉपुलेशन भी पाया जाता है यहां पे बैक्टीरियल्स पॉपुलेशन होता है रेक्टम जो है इसमें फीसिस को स्टोर किया जाता है फीसिस और स्टोर्ड और फिर इनल किनाल के जरिए से डिफिकेशन होती है फीसिस जो है इसको एक्सपेल किया जाता है लेकिन उससे पहले रिफ्लेक्स होता है गेस्ट्रो 
कोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं ये गेस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जो है दैट इज इन अ डिजायर ऑफ डिफिकेशन के लिए चूंकि जब ये फेल हो जाता है तो वेस्ट जो है इसको बॉडी से रिमूव किया जाता है क्योंकि इसमें डिफरेंट टॉक्सिक्स केमिकल्स होते हैं सो so, इनको बॉडी से जो है रिमूव किया जाता है जो अनवांटेड फूड है ये सारा का सारा बॉडी से रिमूव किया जाता है अब आते हैं जो लीवर और पिनक्रियास के जो फंक्शन है लेट सपोज हम ये कंसिडर करते हैं कि असफेगस है नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टमक का होता है स्टमक के बाद जो है ड्यूडिनम होता है ड्यूडिनम जो है हमने पढ़ लिया कि इसकी चार पार्ट्स हैं जिसमें सुपेरियर ड्यूडिनम है ट्रांसवर्स ड्यूडिनम डिसेंडिंग ड्यूडिनम एसेंडिंग ड्यूडिनम यहां लीवर पाया जाता है ये लीवर है जिसको कलीजी कहते हैं इस लीवर के अंदर जो यहां पर गॉल ब्लेडर पाया जाता है यहां पे गॉल ब्लेडर पाया जाता है और इन्हीं गॉल ब्लेडर के अंदर जो है बाइल को स्टोर किया जाता है इसके अंदर जो है यहां पे बाइल है बाइल जो है दिट्स बेसिकली इन्वॉल्व इन एमलसीफिकेशन ऑफ फैट्स इसमें इन्वॉल्व होता है बाइल जो है ये इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाइल डक्ट के जरिए सो ये है बाइल डक्ट इस बाइल डक्ट का दूसरा नाम है हिपाटिक डक्ट हिपाटिक डक्ट इसलिए कहते हैं कि चूंकि हिपा कहते हैं लीवर को इस वजह से सो वहां से जो है ये बाइल आता है बाइल डक्ट के जरिए से लेकिन इसको स्टिमुलेट भी किया जाएगा ये या तो सिक्रेटिन करेगा या कोल सिस्टोकाइन करेगा इसको स्टिमुलेट करने के लिए इनका ये काम है दूसरी बात यहां पे पिनक्रियास है पिनक्रियास जो है इसकी डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसमें यहां पे हम वो करेंगे ये है हमारे साथ पिनक्रियास पिनक्रियास जो है इसकी एक है हेड एक है बॉडी और एक है टेल और ये अटैच होता है इस इंटेस्टाइन के साथ मेदिन टिरानस के जरिए से मेदिन टिरानस के जरिए से ये चीज जो है वो अटैच है ये मसल्स हैं उनके थ्रू अटैच होता है और जो हमारे पास पिनक्रियास है पिनक्रियास असल में इसका अपना एक डेक्टुलर सिस्टम पाया जाता है इसमें अपना एक डेक्टुलर सिस्टम होता है इसको कहते हैं पिनक्रियाटिक डक्ट इसको पिनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं विच आल्सो कॉल्ड इज डक्ट ऑफ वेरसिंग भी कहा जाता है टिक डक या इसको डक ऑफ वेरसिंग भी कहा जाता है तो यहां से इस डक के जरिए से जो है ये पिनक्रियाटिक जूस जो है वो प्रोड्यूस करता है अब यहां आके अगर हम देख लें तो दोनों जो है मिल के एक, एक ही कॉमन डक बना रहे हैं यहां पे दोनों जो है आपस में मिल के एक कॉमन डक बना रहे हैं जिसको कहा जाता है कॉमन डक्ट इसको कॉमन डक्ट कहते हैं या इसको कहते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडी या इसको कहते हैं हिपाटोपिन क्रियाटिक डक्ट हिपाटो पिन क्रियाटिक डक्ट भी कहा जाता है और जहां से ये चीज जो है वो रिलीज हो रही है इसको कहते हैं इंप्यूला ऑफ वेटर इंप्यूला ऑफ वेटर वो पॉइंट है जहां से इसको ड्यूडिनम्स के अंदर जो है एक्सपेल किया जाता है ये वाला पार्ट जो है इसको कहते हैं सुपेरियर ड्यूडिनम्स सुपेरियर ड्यूडिनम्स ये वाला पार्ट जो है इसको डिसेंडिंग ड्यूडिनम्स कहते हैं डिसेंडिंग 
ड्यूडिनम्स ये वाला पार्ट से इसको ट्रांसवर्स ड्यूडिनम कहते हैं ट्रांसवर्स ड्यूडिनम्स और ये वाला पार्ट जो इसको एसेंडिंग ड्यूडिनम्स कहा जाता है एसेंडिंग ड्यूडिनम्स कहा जाता है सो so, ये जो है ये इसकी डिफरेंट पार्ट्स है अब इसमें यहां पे एक चीज ये भी याद रखें कि यहां हमने पढ़ा था कि यहां पे ब्रूनर ग्लेंड्स पाया जाता है ब्रूनर ग्लेंड्स है दे एक्चुअली न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ काइम्स और यहां पे सिक्रेटीन भी पाया जाता है सिक्रेटीन हमने कहा था कि एंडोक्राइन ग्लेंड है और ये जो है स्टिमुलेट करता है गेस्ट्रिक जूस को और पेनक्रियाटिक जूस को ये स्टिमुलेट करता है सो so, ये जो है ये है लीवर और पेनक्रियास अब हम आते हैं कि लीवर जो है इसकी फंक्शंस क्या क्या है लीवर जो है ये क्या रोल जो है वो अदा कर रहा है तो याद रखिए लीवर फर्स्ट लीवर जो है चूंकि एक कंसिडर किया गया है लार्जेस्ट ऑर्गन एन एस एस वेल एस अ लार्जेस्ट ग्लेंड दोनों हम इसको कंसिडर कर रहे हैं लार्जेस्ट ऑर्गन इसीलिए ऑन द बेस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे फंक्शन के बेसिस पे जो है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है लार्जेस्ट ग्लेंड है लेकिन विदाउट रिलीजिंग इनी एंजाइम्स एंजाइम जो है वो रिलीज नहीं कर रहा फर्स्ट इसका एक काम ये है कि ये बाइल प्रोडक्शन कर रहा है बाइल की प्रोडक्शन कर रहा है और बाइल किस चीज में यूज होता है एमलसीफिकेशन ऑफ फैट्स फैट्स मालिक्यूल जो है उसको स्मॉल स्पीरिकल स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करता है ताकि बाद में लाइपेज इंजाम जो है उसको डाइजेस्ट कर सके एक काम इसका ये है सेकेंड स्टोर बाइल इन गाल ब्लेडर गाल ब्लेडर इसके अंदर जो है इस बाइल को फिर यह स्टोर भी करेगा तीसरा फंक्शन ये है कि दे स्टोर वाइटामिन बी एडेक वाइटामिन बी एडेक का मतलब यह है कि वाइटामिन बी वाइटामिन ए वाइटामिन डी वाइटामिन ई एंड वाइटामिन के को स्टोर करता है दे ऑल्सो स्टोर कापर एंड आयरन कापर और आयरन को भी ये स्टोर कर रहा है इसके अलावा इसके ये भी फंक्शन है कि ग्लूकोज मालिक्यूल जो है इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना विद हेल्प ऑफ इंसुलिन और दिस प्रोसेस इज कार्ड इज ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस भी इधर ही होता है इनके अलावा जो स्टोर ग्लाइकोजन है इस स्टोर ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करना और इसको कौन करेगा ग्लूकागान करेगा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ग्लाइको जीनो लाइसिस कहा जाता है यह प्रोसेस भी इधर ही होता है इनके अलावा जो फेटी एसिड्स होते हैं या ग्लाइसरोल मालिक्यूल्स होते हैं इनको लिपिड्स में कन्वर्ट करना जिसको लाइपोजेनेसिस कहते हैं ये प्रोसेस भी इधर ही होता है इनके अलावा जो लिपिड्स हैं इनकी डिग्रेडेशन करना इनसे फेटी एसिड्स का बनना और ग्लाइसिरोल का बनना ये प्रोसेस भी इधर ही होता है जिसको लाइपोलाइसिस कहते हैं इनके अलावा यहां पे जो हमारे पास ग्लूकोज मालिक्यूल्स के अलावा मींस के अमाइनो एसिड्स हो गए या फिटी एसिड्स हो गए इन चीजों से ग्लूकोज का बनना कार्बोहाइड्रेट्स का बनना जिसको ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहते हैं ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहते हैं ये प्रोसेस भी इधर ही होता है इनके अलावा 
रेड ब्लड सेल जो है इसकी अपनी लाइफ स्पिन है 120 ट्वेंटी डेज वन ट्वेंटी डेज के बाद इसकी डिग्रेडेशन होती है बिलीवरडीन में फिर बिलीवरडीन को कन्वर्ट किया जाता है यूरोक्रोम बनाया जाता है यूरोक्रोम और एक इनसे बन जाता है बिलीरूबीस यूरोक्रोम जो है इसको यूरिन में एट किया जाता है यूरिन में और बिलीरूबीन जो है इसको फीसिस के साथ एट किया जाता है जिसकी वजह से यूरिन का कलर जो है वो येलो होता है और फीसिस का कलर जो है वो ब्राउन होता है ये प्रोसेस भी इधर ही होता है और इधर ही जो है स्टोर ग्लाइकोजन लिवर जो है ग्लाइकोजन को भी स्टोर कर रहा है ये प्रोसेस भी इधर ही होता है इसके अलावा लिवर जो है इसकी अपनी सेल्स होते हैं इनको कप फॉर सेल्स कहा जाता है कप फॉर सेल दैट इज अ टाइप ऑफ माइक्रोफेज है ये ये जो है ये माइक्रोफेज है जो किसकी डिफेंस करता है इसके अलावा लिवर जो है इसकी अपने सेल्स होते हैं इनको हेपाटोसाइट सेल्स कहते हैं लिवर्स की जो अपने सेल्स हैं इनको हेपाटोसाइट सेल्स कहते हैं सो so, ये जो है ये लिवर्स का मास बनाती है और लिवर्स बेसिकली रेडिश कलर्स का होता है ब्राउन रेडिश और डिफरेंट फंक्शन जो है ये परफॉर्मस कर रहा है अब आते हैं इसके अलावा जो है नेक्स्ट लीवर जो है डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ व्हाट ऑफ ड्रग्स और टॉक्सिक केमिकल्स टॉक्सिक केमिकल्स जो इसकी डिटॉक्सिफिकेशन भी लीवर में होती है इसके अलावा यहां पे डीएमिनेशन का प्रोसेस भी होता है डीएमिनेशन क्या चीज है हमारी बॉडी याद रखें वो लिपिड्स को स्टोर कर सकती है हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को भी स्टोर कर सकती है लेकिन प्रोटीन जो है वो स्टोर नहीं होते एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है उससे इसका जो अमीनो ग्रुप है वो निकाल दिया जाता है लेट सपोज ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड्स है और इससे ये वाला ग्रुप जो है उसको निकाल दिया जाता है तो एन स्त्री बन जाएगा एन स्त्री तो हाईली टॉक्सिक है इस प्रोसेस को डीएमिनेशन कहा जाता है तो डीएमिनेशन भी इधर होती है और यहां पे यूरिया साइकिल होता है यूरिया साइकिल जिसको आरने तीन साइकिल कहते हैं यूरिया साइकिल जिसको आरने तीन साइकिल कहा जाता है ये भी इधर होता है इसमें क्या होता है अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एक मालिक्यूल आर्नीथीन ये कंबाइन हो जाता है इनसे बनता है सेट्रोलिन सेट्रोलिन के साथ जो है एक दूसरा अमोनिया अटैच हो जाता है इसको कन्वर्ट किया जाता है आर्जिनिन में आर्जिनिन जो है इसको आर्जिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट किया जाता है एक इनसे बनाया जाता है आर्नीतीन और दूसरा इनसे बनाया जाता है यूरिया ये आर्नीतीन वापस जाता है इस साइकिल को रिपीट करने के लिए सो so, अगर हम इस यूरिया का स्ट्रक्चर देख लें ये हमारे पास जो है यूरिया का स्ट्रक्चर है तो इस साइकिल में अगर देखा जाए तो दो अमोनिया मालिक्यूल यूज हो गया एक कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल यूज होता है So, ये साइकिल जो है ये भी लीवर के अंदर होता है सो so, इसको अन्य तीन साइकिल कहते हैं या इसको यूरिया साइकिल कहा जाता है सो so, इसके अलावा जो है इम्ब्रियोनिक स्टेज में इम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है ब्लड की प्रोडक्शन भी इधर ही होती है लेकिन जिस वक्त बोन मेरो बन जाए तो तब जो है फिर ये फंक्शन जो है वो बोन uh, मेरो ही स्टार्ट करती है uh, uh, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर सो इसी वजह से हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स फेट्स और प्रोटीन में डबाल के साथ डिटेक्सीफिकेशन और स्टोरेज या बाइल्स वगैरह ये सारा फंक्शन जो है वो लीवर परफॉर्म कर रहा है सो so, ये जो है ये लीवर के साथ है 
सो लीवर इस वजह से लार्जेस्ट फंक्शन कहा जाते हैं कभी क्या बात लीवर जो है इसकी गाल बेडर में स्टोन बन जाते हैं सो so, उसको फिर रिमूव किया जाता है और लीवर पे के भी कबार ये वायरस वायरस भी अटैक कर लेते हैं अब आते हैं सेकेंड इसमें है पेनक्रियास पेनक्रियास जो है इसमें चूंकि दो टाइप्स हैं हाँ ग्लैंड है इसमें एक इसमें पाया जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक इसमें पाया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक एंडोक्राइन ग्लैंड ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इसको डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं इसको डक्ट ग्लैंड कहा जाता है एटी टू नाइनटी परसेंट एक्सोक्राइन ग्लैंड है जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये टू परसेंट होता है नौ यहां पे एंडोक्राइन ग्लैंड जो है इसकी को कहते हैं एसलेट्स ऑफ लिंगर हांस एसलेट्स ऑफ लिंगर हांस इनमें फिर डिफरेंट सेल्स हैं एक है इसमें अल्फा सेल एक है इसके अंदर बीटा सेल एक है इसके अंदर गेमा सेल एक है इसके अंदर डेल्टा सेल डेल्टा सेल सो so, इसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं और दूसरी बात जो है इसमें वो ये है कि जो अल्फा सेल्स है ये ग्लूकागॉन रिलीज करता है और बीटा सेल जो है ये इंसुलिन रिलीज करता है गेमा सेल जो है ये रिलीज करता है सोमेटोस्टेटिन जिसको डेल्टा सेल्स क्या आते हैं अल्फा सेल बीटा सेल डेल्टा सेल ये डेल्टा सेल रिलीज करता है सोमेटोस्टेटिन 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 जो है ये इसको दूसरा नाम कहा गया है ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन इनहेबिटिंग हार्मोन क्या आते हैं इसको इसका फंक्शन क्या है दे इनहेबिट द प्रोडक्शन ऑफ इंडोक्राइन इन स्टिमुलेट एक्सोक्राइन लास्ट है पी या एफ सेल्स जो कि रिलीज कर रहा है पेनक्रियाटिक पोलीपेप्टाइड पेनक्रियाटिक पोलीपेप्टाइड जो है रिलीज करता है अब आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड पे एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ये इसी के लिए बना होता है एसीनस से एसीनस में दो चीजें हैं 20 टू 40 इनमें पाए जाते हैं एसिनार सेल्स जिनके साथ साइड बाय साइड सेंट्रो एसिनार सेल्स भी पाए जाते हैं एसिनस सेल जो है ये रिलीज करते हैं पेनक्रियाटिक जूस और सेंट्रोसिनार सेल रिलीज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स पेनक्रियाटिक जूस जो है ये याद रखें पेनक्रियाटिक जूस जो एथिनार सेल्स रिलीज कर रहा है यहां पे चूंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ज्यादा होते हैं और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको जैमोजन ग्रीन्यूल्स की फार्म में पैकेट्स की फार्म में रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस जो है इनमें तीन चीजें जो है वो पाए जाते हैं एक है इसके अंदर लाइपेस एक है इसमें पेनक्रियाटिक एमाइलेस और एक है इसमें ट्रैप्सी नोजन इसमें पेनक्रियाटिक एमाइलेस वाहिद इंजाइम है जो कि एक्टिव फॉर्म में पाया जाता है जिसका काम है कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करना और इनका पीएच है सेवन सिक्स पॉइंट सेवन टू सेवन है सो न्यूट्रल सेवन पीएच हम ले लेते हैं लाइपेस जो है इसका पीएच है एट टू नाइन लेकिन इसके लिए बाइल का होना जरूरी है क्योंकि बाइल होगा तो इमल्सिफिकेशन होगी तब ये डाइजेशन कर सकता है ट्रिप्सोनोजन इज एन एन एक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिन 
تو یہ جو ہے اس کو ٹرپسین میں کنورٹ کیا جائے گا کون کنورٹ کرے گا ان کو انٹیرو کائنیز کنورٹ کرتی ہیں انٹیرو کائنیز جو ہے اس کو کنورٹ کرتی ہے اور ان کو ٹرپسینز بنا دیتی ہے اب جس وقت یہ ٹرپسینز بن جائے تو پھر اب یہ ٹرپسین جو ہے سٹارٹ ہو جاتا ہے ایک دوسرا ایک چین شروع کر لیتا ہے جس میں کائمو ٹرپسینز کائمو ٹرپسینز پرو الاسٹیس پرو فاسفیٹیس اور پرو کاربوکسی پپٹائیڈیس ان سب کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر لیتا ہے کائمو ٹرپسین جو ہے اس کو کائمو ٹرپسینوجن جو ہے کائمو ٹرپسینوجن جو ہے ان کو یہ کنورٹ کر لیتا ہے کائمو ٹرپسینز میں اس کو کائمو ٹرپسینز ہیں پرو ایلاسٹیز کو ایلاسٹیز میں پرو فاسفیٹیز کو یہ کنورٹ کرتا ہے فاسفیٹیز میں اور پرو کارباکسی پپٹائیڈیز کو یہ کنورٹ کر لیتا ہے کارباکسی پپٹائیڈیز میں سو یہ جو ہے ساری انزائم جو کہ یہاں پہ پنکریاس کے ساتھ پریزنٹ تھے سارے کے سارے جس کی ایکٹیویشن ہوتی ہیں سیکریٹین کو کیسے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے سیکریٹین جو ہے بسی کے لیے جو کہ یہ ڈیوڈی نیم میں ہوتی ہے سو یہاں پہ جب خوراک آتی ہے تو اس میں ایک کیمیکل کے ذریعے سے جو اس کو سٹیمولیٹ کر جاتا ہے پروٹینز کو خوراک کے اندر جو ڈائٹ کے اندر ہوتی ہیں وہ دوسرے جو اس کو نرف کے ذریعے سے سٹیمولیٹ کیا جاتا ہے سو نرف سسٹم اس کو سنگل دیتا ہے تو وہاں سے یہ بلڈ میں ریلیوز ہوتی ہیں اور وہاں سے اس کی سٹیمولیشنز ہوتی ہے جس پہ جو ہے پالو نے بھی اس کے پراپر ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ کیا بھائی اب اس میں دوسری بات جو ہے یہ جو ہمارے پاس پینکریاس ہے ان کا اپنا ایک ڈکٹیولر سسٹم بھی پایا جاتا ہے اس کا اپنا ایک ڈیکٹیولر سسٹم ہوتا ہے ڈیکٹیولر سسٹم انس کی یہاں پہ ڈکٹ ہوتا ہے اور وہ ایک زکرائن کے ساتھ ان کا تعلق ہے ڈیکٹیولر سسٹم میں ایک ہوتا ہے انٹر لوبیولر ڈکٹ انٹر ڈیبیولر ڈکٹ دائل ہو جاتا ہے انٹر کیلیٹڈ ڈکٹ میں اور انٹر کیلیٹڈ ڈکٹ انٹر ہو جاتا ہے پینکریاٹک ڈکٹ میں پینکریاٹک ڈکٹ جس کو ڈکٹ آف ویر سنگز بھی کہا جاتا ہے اس کو ڈکٹ آف ویر سنگز بھی کہا جاتا ہے انٹر لبیولر ڈکٹ جو ہے اس میں پینکریاٹک جوس کو ریلیس کیا جاتا ہے پینکریاٹک جوس اور انٹر کیلیٹڈ ڈکٹ جو ہے اس میں الیکٹرو لائٹس کو ریلیس کیا جاتا ہے اور پھر یہ دونوں مکس ہو جاتے ہیں پینکراٹک ڈکٹ یا ڈکٹ آف ویر سنگز کے اندر جو ہے اس کو باہر ڈسپوز آف کیا جاتا ہے باری سے یہ جو سومیٹو سٹیٹینز ہے اس کو آلیڈی ہم نے کہہ دیا کہ that is also called a growth hormone inhabiting hormone they actually inhibit the endocrine they inhibit the endocrine and stimulate exocrines تاکہ ایکزوکرائنز کی پروڈکشن شروع جائے اور خوراک کی جو ہے وہ ڈائیجیشنز ہو سکے سو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس 5 to 800 ملی لیٹر جو ہے وہ گسٹرک جوس جو ہے وہ بنتا ہے 5 to 800 ml گسٹرک جوس جو ہے اس کی پروڈکشنز ہوتی ہے یہاں پہ وائنڈ اپ کر لیتے ہیں انشاءاللہ ملکات کریں گے نیکس ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ